Ďakujem pekne všetkým našim hosťom za úvodné slovo. Váha, hĺbka, šírka otázok je obrovská. Máme tu možnosť venovať sa teraz nezávislosti a jej dôležitosti. Máme možnosť sa venovať druhej strane tej istej mince, to je tá zodpovednosť voči komu. Môžeme sa venovať dobre a zle pochopenej nezávislosti. Máme na to dosť materiálu. A ďalšie dve oblasti sa tu ešte otvorili. Nestrannosť sudcu a jeho zaujatosť. Kedy je vzťah sudcu a strany v konaní tak blízky, aby už nemohol byť, ďalej byť týmto vzťahom. A ďalšia téma otvorená je etika, hodnoty, hodnotová výbava, ľudský potenciál tých ľudí, ktorí rozhodujú o iných. A ešte nám tu pribudli otázky aj od vás. To, to sú z publika? Áno. Ktoré teraz som nie si istý, že ktorým smerom sa vybrať. Či tým smerom, alebo mám dať priestor vám. Ja to urobím tak, že najskôr dám priestor vám a potom by sme sa venovali týmto otázkam, ak je to e, priateľné, pretože e, ma fascinuje pestrosť tohto auditoria. Ja sa priznám, že ja som nečakal, ani že príde taký veľký počet vás, veľmi vám za to ďakujem. A už vôbec som nečakal e, tú pestrosť. Čiže môžeme absolvovať unikátnu debatu medzi súčasnými a možno minulými poslancami parlamentu, pracovníkmi na súdoch, pracovníkmi na Európskom súde pre ľudské práva, respektíve bývalými pracovníkmi na Európskom súde pre ľudské práva, ľuďmi, ktorí navštevujú túto školu, ktorí navštevujú inú školu, ľuďmi, ktorí učia na tejto škole alebo učia na iných školách. Myslím, že máme úžasnú možnosť vymeniť si názory na tieto dôležité témy. A ja by som teda najskôr dal otázku alebo priestor vám. Zdvihnete ruku, dostanete mikrofón, môžete položiť otázku a potom, keď trochu strávim tento e, otázkový e, technický materiál, tak by sme sa povenovali aj im. Nech sa páči, má niekto otázku k tým témam, ktoré sme otvorili? Nikto nemá žiadnu. To je druhé najväčšie prekvapenie dnešného večera pre mňa. Dobre, tak tým pádom môžeme... Aha, máme otázku. Nech sa páči. Thank you very much for your approach and for sharing the information with us. My name is Andrea Tilova and I was studying in Washington, D.C. for a while this summer. And in Slovakia, I'm trying with Manageria to prepare people for politics who have values and ethics. And in Washington, we had a very nice course at the Washington and George Washington University on ethics and leadership. And how judges in the U.S. deal with ethics and leadership in everyday life. So my question would be to Professor Monferno, what would be, what is the real situation and how do you see that in the U.S. the judges and judicial authority still can work ethically even if you have the law on lobbying and even if lobbying is a transparent thing in the U.S. because that's something that is very difficult in Slovakia to connect judges, lobbies and special interests that sometimes judges in Slovakia have And in the U.S. it somehow works, and, uh, or it seemed to me that it works quite, maybe a little, little bit better than here. So what is this magic behind it, that it works there? Thank you. Thank you for the question. Um, so I, I want to be clear that uh, things in the United States are not perfect. There are uh, occasions of corruption. There are occasions of dishonesty. Um, the goal in any good society is to make those occasions rare so that uh, they are not the usual way of doing business. They are something that uh, makes the public upset and angry uh, when they happen from time to time. Uh, but in the U.S., judges simply are not 
permitted to engage in lobbying activities. So judges have to stay separate from uh, adoption of legislation by our Congress, Parliament, right? And so the judges uh, simply uh, do not engage at all in any sort of lobbying for legislation. Uh, judges simply decide cases that are brought to them by interested parties. So they don't reach out and uh, have a, a, a real force or hand in uh, making new law other than the law they create in our common law system when uh, parties bring a case, the judge decides the case, and that decision becomes you know, an additional piece of our law. But, but the rule is, is very clear that judges are not permitted to engage in legislative lobbying. And I would think the occasions when, they, when such a, a, a thing would happen would be extremely rare and unusual. Je to zodpovedané? Nevidím. Dobre. Veľmi pekne ďakujem. Uh, Judge Phillips, would you like to comment on that yes. question? Um, the situation is exactly the same in England. Uh, not infrequently, or certainly sometimes, uh, I have a view of a particular piece of legislation which I have to apply. Sometimes I think it's good legislation, which is helpful. And sometimes, because I, I am a human being and not a computer, I, I think it's bad legislation and it would be better if it had never been passed. But I do my best to put that right to the back of my mind and I apply the law uh, as it actually is, whether I like it or not, because that's my job. It's not my job to make it, it's not my job to lobby about it, it's my job to apply it, whether I like it or not. That demands a lot of you as a human being, but that's what I try and do. OK, thank you. Takže možno, že sa nebudeme veľmi e, zaoberať dlhým hľadaním a zoberieme rovne tú prvú otázku. Neviem, či je cieľená na niektorého z hostí alebo na všetkých z nich, ale môžeme sa na ňu pozrieť. Ak by možno, že e, hlavne sudca Philips bude e, adresátom tejto otázky, ale aj ostatní naši hostia, Stalo sa vám niekedy, že ste boli adresátom ponuky na korupciu? A pravdepodobne sa očakáva odpoveď, aká bola reakcia, a ak nie, aká by bola v tom prípade reakcia? Well, it's funny you should say that. It happened only yesterday. No, no that, that, that was my attempt at a bad joke. Um, it has never happened to me, but there is only one answer. If someone came up to me and said, I will pay you X pounds for a favorable decision. Um, I would go straight to the police because that's uh, uh, a bribery under our Bribery Act uh, and uh, it would be prosecuted by the police. Um, it's the kind of thing that uh, if an attempt of that kind is made should be brought immediately into the open and should be prosecuted as a serious criminal offense. Uh, and certainly under our Bribery Act, if anyone did that, uh, um, There's absolutely no doubt, it, no doubt about it. Immediate custodial sentence would follow of some length. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Potom tam máme otázku na profesora Moliterna, ktorú by som si možno dovolil spojiť ešte s jedným iným faktom z dnešnej diskusie. Profesor Moliterno naznačuje váš prípad, ktorý ste rozoberali, že etické problémy právnikov a sudcov majú svoje korene v etických základoch alebo neetických základoch celej spoločnosti? Um, so ethical problems of lawyers uh, and judges, but I'll focus on lawyers for the moment. Uh, some of them, yes, definitely spring from the values in the society that they happen to live in and work in. And uh, lawyers are people. Uh, and Judge Phillips just admitted that even judges are people. And, <laughs> and, and uh, so, yes, of course, they are influenced by the society in which they live. And it's not possible for 
uh, a lawyer or a judge to be completely separate from the place they live and the values that um, you know make the place they live work. Uh, but I would also say that lawyers have a, a specific source of ethical problems throughout the world that have nothing to do really with the society in which they live and that is that they are the representative of someone else. They are the representative of someone else and their first duty is to further that person's uh, legitimate interests. So as long as the person they represent, their client, wants something that is lawful, it is up to the lawyer to try to achieve it for that client. And, and that puts lawyers in difficult positions sometimes because a client might want something that is legal but feels immoral to the client, uh, to the lawyer. And so the lawyer fills a role in our justice system of being a representative of a client and furthering that client's interests as long as they're legal that sometimes uh, offend the lawyer, that sometimes trouble the lawyer, that sometimes are not what the lawyer think would be best for the society. And that is one of the sources of difficulties and dilemmas for lawyers no matter where they are. As long as they represent others, uh, they will have occasions when their own personal values are not the same as their clients' values. And trying to navigate that through a professional life can be difficult at times, finding the right balance uh, between your values and your role as a lawyer in furthering your clients' interests. Mm -hmm. uh, thank you. Zuzana, môžem aj teba poprosiť, uh, ak sa pozrieš na vzťah uh, spoločnosť a právnici, stav spoločnosti a stav právnického alebo súdnického stavu, ktorého reflexiu z tejto sály sme dostali v tom prvom prieskume, že iba 3% prítomných si myslia, že sudcovia e, rozhodujú e, bez toho, aby sa nechali ovplyvniť externým tlakom. Z tvojej perspektívy, ako vidíš tú, tú koreláciu medzi e, potenciálom zlepšiť právnický a sudcovský stav v spoločnosti, ktorá si nesie nejaké dedičstvá za sebou, prípadne, aby som to zjednodušil, lebo sa vyjadrujem strašne komplikovane, e, sú na tom spolo- právnici lepšie alebo horšie ako celá spoločnosť? <laughs> Ja, ja myslím, že sú na tom rovnako ako celá spoločnosť. Nemyslím si, že sú to iní, iní ľudia s iným zázemím, s iným príbehom a fungujúci v inom kontexte ako zvyšok spoločnosti. Navyše, ja teda osobne by som to percento videla asi vyššie než iba tie tri z mojej osobnej skúsenosti a praxe. A myslím si ale, že aj keď sú právnici a sudcovia špecificky taký istý ako zvyšok spoločnosti, myslím si, že je úplne na mieste mať na nich vyššie nároky. A, a treba aj v súvislosti s profesijnou etikou, pretože to, čím, čím sú výnimoční a čím nie sú ako zvyšok spoločnosti, je rozsah právomoci, teda moc, ktorú disponujú. Takže si myslím, že napriek tomu, že ako, ako pani profesorka Kersková raz povedala, že súdnictvo je napojené na krvný obek spoločnosti, tak uh, by sme nemali rezignovať na to, že uh, mať vyššie nároky na seba, uh, na seba samých v jednotlivých právnických profesiách a úplne špecifické osoby dne tam vnímam uh, súdny stav. Uh-huh. Veľmi pekne ďakujem. Objavila sa nám tu otázka, aké je to teda také, aké sme si pomenovali, ako vykonávať kontrolu nad etickým a nezávislým rozhodovaním sudcov. Žurnalisti? Vláda? Niečo iné? Aké sú možnosti? Teraz máme tú otázku v modrom aj pre našich hostí. Ako teda vykonávať kontrolu nad etickým a nezávislým výkonom súdnej moci? Kto tam hrá akú úlohu? Nech sa páči, uh, Judge Phillips, maybe, alebo Jim. Just read the question. Uh, so maybe Jim can start, because he's ready. And that's fine. Each of them has a role in finding a way to uh, enforce discipline, it seems to me. Public opinion makes a difference, and it should make a difference. What the media says 
makes a difference, and it should make a difference. Uh, the government has a role. In most societies, the government has some role in uh, either the selection of judges or occasionally in removing a judge. In, in, the, in the US, the process is called impeachment, when a judge commits a serious crime. But uh, so the government has a modest role in disciplining judges after they are already in, in place. But I think all of these that you've listed here have some part in the uh, responsibility for uh, kind of maintaining independent and impartial uh, judiciary. Uh, what should happen is that the judiciary should explain its decisions clearly and thoroughly so that they are transparent so that the public can understand why a decision was made in a particular way. We can then judge the quality of those decisions because we can look at the reasoning that the judge applied. We can look at how the judge uh, referred to the law or didn't refer to the law. But a very important part of maintaining um, an independent and impartial judiciary is transparency. We should be able to see uh, how the judges work and what the judges' decision-making process is so that we can you know, uh, be in contact with it, so that we can have an opportunity to judge those who judge. Thank you. I agree with all that, but uh, there's Implicit in the question is the suggestion that the best or possibly the only way to ensure judicial independence is to have some form of external control over it, i.e. if the judge is not independent, then this will happen or that will happen. He'll be suspended, he'll be dismissed, he'll get a bad report in the newspaper. Well, that's all true and I'm sure that, that all helps. But the the person who really should execute control, is that the words? Yes, execute control over judicial independence is the judge. Because you can have any number of disciplinary procedures. You can have codes of ethics, pages long. We've got one in England, it goes on forever, it's very boring. But I seldom read it. Now, I don't, I, I'm not being arrogant there. I hope that I maintain my own judicial independence by looking outwardly back at myself. And real judicial independence requires, in societies that don't have it, a cultural change so that the judge executes that independence himself. Ultimately, in my view, it is not a matter of external control. It comes from within. Thank you. A Zuzana by rada tiež okomentovala túto otázku. Ďakujem. Ja iba nadviažem na to, že pre mňa téma profesnej etiky, čím viac som sa s ňou zoznamovala aj s tou praxou v iných krajinách, bola o tom, že má to byť najmä otázka prevencie než represie. A to znamená, najmä by mala byť uplatňovaná v preventívnej rovine. A keď sa už bavíme o tom, že kto by mal reagovať a ako, tak mm, samozrejme máme tu disciplinárne súdnictvo. Ako som spomenula, tak e, prešlapy sudcov, obrazne povedané, riešia predovšetkým disciplinárne súdy. A v zahraničí je to tak. E, napríklad sú vytvorené osobitné orgány ako etické komisie, kde má možnosť verejnosť nahlasovať e, sú, právanie, ktoré považuje za kolízne s profesnou etikou. Ďakujem. Máme nejakú otázku z publika na túto tému? A máme jednu. Nech sa páči. Môžem poprosiť niekoho? Ja by som sa rada spýtala jednu otázku, ktorá sa týka vzťahu sudcov a a ich prezentácie v médiách. Viete si predstaviť situáciu, keď je prípad starý niekoľko rokov, 30 rokov, je už niekoľkokrát 
právoplatne odsudený, definitívne uzavretý, ale napriek tomu stále v spoločnosti vyvoláva nesmierne tenzie, hádky, či bol spravodlivo uzavretý, či všetky tie procesy prebehli tak, ako mali byť a neustále pochybnosti o tom, či náhodou odsudený za vraždu a znásilnenie, teda veľmi, veľmi brutálne činy, neboli v skutočnosti nevinní. A keďže sa to ťahá tak dlho, médiá tomu venujú aj patričnú pozornosť a títo ľudia odsúdení, ktorí už medzi tým boli prepustení, vystupujú v médiách a bránia sa a tvrdia teda, že sú obete nejakej justičnej mafie alebo niečoho podobného. A mal by teraz sudca, ktorý ich odsúdil, ísť do médií a diskutovať s týmito ľuďmi odsúdenými, ktorých on poslal do väzenia a znovu obhajovať svoje rozhodnutie? Ďakujem veľmi pekne za otázku. Je skvelá a zapadá do jednej, o ktorej som sa s Jimom Moliternom rozprával dnes popoludní. Čiže ak dovolíte, ja by som k tej vašej časti pridal ešte jednu. Čiže otázka bola, keď je kauza rozhodnutá už veľmi dávno, právoplatne, stále však je predmetom verejného diskurzu, neustále je v, v, aj médiami sledovaná a či by mal sudca nejakým spôsobom e, obhajovať svoje rozhodnutie pred médiami alebo nie, ak som to dobre zosumarizoval? V, prípadne, áno, v diskusii s tými, v priamej konfrontácii s nimi. A ja to obohatím o otázku širšiu sudca a média, pretože toto začína byť na Slovensku veľmi zaujímavá téma, práve v uplynulých asi dvoch rokoch, kedy sudcovia sami som zažil, že nemajú jasno v tom, kedy môžu komentovať svoje vlastné rozhodnutie a či ho vôbec niekedy môžu komentovať. Počul som na to názory, že sudca sa vyjadri v rozhodnutí a bodka. Naopak v Českej republike vidíme sudcov, ktorí vydajú rozhodnutie, to rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a on sa posadí do televízie a obhajuje odpoveda na otázky do, čo najlepším spôsobom, akým je schopný, sa snaží urobiť to rozhodnutie zrozumiteľným. Čiže ak by som mohol našich hostí poprosiť o odpoveď v dvoch častiach. Jedna veľmi špecifická otázka, ktorá zoznela z publika na kauzu, či má sudca v priamej konfrontácii s obvinenými obhajovať svoje rozhodnutie. A druhá, ako to vidíte, so vzťahom sudca a média, či vôbec sudca má svoje rozhodnutie komentovať, najmä keď je predmetov obrovského verejného záujmu a verejnosť sa dožaduje vysvetlenia, nerozumie dostatočne, prečo bolo vydané práve takéto rozhodnutie. Ako vidíte tento vzťah z vašej perspektívy? The public should, of course, be able to understand the decision when the decision is given. If the judge makes a decision about guilt or innocence and all he or she says at the end of the trial is, as we would say in England at least, guilty or not guilty, then the public uh, is going to wonder what chain of reasoning, what reasoning led the judge to that particular decision. Now, if the judge, as he should have done, has explained his decision in a transparent way and his or her judgment is published in the newspaper and on the television and elsewhere as it can be uh, in England, then the situation you've described, which I fully understand, it should not arise because the judgment will have been transparent and the reasons for the judgment will have been transparent from the beginning. So that's the most important point in my view. Uh, but if that has not happened and a judge is under attack for a particular decision he's taken, then I do not think, certainly, and I'm, I'm speaking in an English context, but I do not think it is for the judge then to get himself or herself involved in a debate about whether that decision was right or wrong or the reasons for it. Because he, the judge, will lose, will, has no control over the debate. He won't know which way it's going to go. He won't know which questions he's going to be asked by the, the uh, interviewer or the, the press. And Open debate of that kind is likely to lower the standing of the judge in society, in my view, not raise it. Uh, 
I think judicial independence does mean not getting involved in arguments with the media. You make your decision, you explain it, and if you're wrong, the Court of Appeal will put it right. But otherwise, it's trial by media. Thank you. James? So I too live in a place where judges are obliged to explain thoroughly and clearly their decisions when they make them. And uh, once a judge has done that, some of our legal opinions, as you may know, are 100 pages long of thorough explanation of uh, what the reasoning was, what the law relied upon was, what the facts were, how the judge decided. I think if a judge makes that kind of decision with that thorough an explanation, then there isn't anything actually to be gained by uh, any further explanation outside of the process of actually rendering the formal decision. I understand that not everywhere is like that. Uh, that in many places judges render decisions without much explanation, if any, and that at times uh, the public is very interested to know more about what the judge has thought in making a decision. So I, I very much understand the public desire to have that judge explain his or her decision, but I think the better answer is to become a system in which the judge explains more thoroughly in the first instance when the, when the decision is made. So uh, clearly for me, hearing about it in the media after a poorly reasoned decision is a very poor second choice to explaining in the first place uh, what it was. I also want to say that uh, uh, in the US, we have actually had several very prominent cases in recent years in which uh, people who were convicted of very serious crimes 20, 30 years before have been found 20, 30 years later to have been innocent. And much of that has come because of, uh, some of it has come because of media investigation of those actual cases. Some of it has come because of law students led by faculty members who investigate those old cases. And a great deal of it has come because of increased technology and the ability to test DNA and other uh, scientific evidence that was not available at the time that, that a decision was rendered. So that kind of event, that there is a controversy over a 20 or 30 year old decision, can happen anywhere. And I've seen it happen, I've even been involved in a couple of those cases. Um, but for me, I think a legal system and a judicial system and the people of a country are far better served by a rule that requires judges to explain themselves very thoroughly and then leave it there after they've done that. Ďakujem. Zuzana, budeš k tomu komentovať? Môžem krátko. Uh, asi som ovplyvnená tým, čo som na tú tému čítala do veľkej miery a, a samozrejme slovenskou praxou v tom zmysle, že mnoho slovenských rozhodnutí a ich odôvodnenia neposkytujú zrozumiteľný výklad. A, a vtedy by sa žiadalo, aby uh, možno niekto to vysvetlil. A neviem, či je zretelná, ale ja tam tú hranicu cítim. S tým, čo som sa stretla v tých zahraničných kodexoch je, že sudca by nemal využívať slobodu prejavu na obhajobu svojich rozhodnutí, ale zároveň vysvetľovanie v zmysle zvyšovania povedomia o tom, ktorom inštitúte napríklad, je niečo, čo sa od sudcov priamo očakáva. Neviem, či to je zrozumiteľné, ale ja tam rozdiel cítim. Mhm. Ďakujem. Nech sa páči, ďalšie otázky. Blížime sa k záveru nášho stretnutia, takže môžete možno poslednú možnosť. Nech sa páči, máme tu jednu otázku. Ja by som sa chcel spýtať aj vlastne všetkých troch hostí, aj pani doktorky Čakutovej, pána sudcu Filipsa, aj profesora Moleterna. Bola tu reč o právnikoch, bola tu reč o advokátoch, sudcoch, ale takú jednu vec by som sa rád spýtal, čo sa týka aj prokuratúry. Najprv hneď, či sa nemení niečo 
Pani doktorky Čaputovej najprv spýta, čo sa nemení niečo v tomto zmeniť, lebo ak je prokurátor trestných vecí, ak teraz sa dotkne trestných vecí, Domino Zlitis vlastne pán Sporu v tom prípravnom konaní a... Pomalšie, aby stihli prekladať. Aha. Veď sa postupuje vlastne prostrednícom prokurátora na súd v tých trestných veciach, tak aj z vlastnej praxie, aj z niektorých mnohých iných vecí, čo viem, tak vlastne v podstate tomu súdcovi sa to nedostalo a rozhodol o veci možno tak, by som povedal, v rámci známosti, v rámci niečo iného, neviem. Také veci, ktorá bola úplne jasná, že tam bol spáchaný príklad trestný čin, tak to zastavil. Tak to chcem len tým naznačiť, že možno nie priamo súdca, ale jak sa hovorí tieto veci, to zastaví hneď prokurátor. A na porovnanie s našimi zahraničnými hostami by som ešte chcel takú otázku, že ako je to v prípade práva v Spojených štátoch a takisto v Anglicku, vo Veľkej Británii teda, či je to tiež takto vlastne postupované cez nejakého prokurátora, ešte podobne, ak je to aj u nás. Dobre, ďakujem. Čiže ak to zhrniem, tak prvá časť otázky je, bavili sme sa o rôznych právnych profesiách, ako vidíme prokuratúru a kedy a za akých okolností sa tam dá očakávať zmena. A tú druhú by som nechal na to, ako zodpovie Zuzana na túto prvú časť a potom by som možno, že už v rámci zhrnutia nechal priestor ešte ostatným hostom. No, prokurátorov sme sa tak nezaoberali detaľne ako súdnictvom, ale mám pocit, že tam je veľa podobných znakov a podobných znakov v tom zmysle, že prokurátoru tiež považujem za uzavretý a izolovaný systém a to je vždy riziko na to, aby sa, najmä keď disponujú s tými právomocami a významnými právomocami, ako ste spomenuli, aby sa, alebo je tam tá možnosť, aby sa tie právomoci zvrhli. A ja myslím, že už sa o tom veľa hovorí a dúfam, že je to skoro na pláne, že prokuratúra prejde s tými zmenami. Veľa sa hovorí o tom, že tu máme socialistický alebo sovietský model prokuratúry. Myslím, že rozsah právom moci v trestných veciach, ktoré majú slovenský prokuratúry, je skôr niečo, čo už je progresívnym prvkom, než uh, súvisí s tou minulosťou. Takže ne, neviem, myslím si, že to, čo ste hovorili, že aj pánom sporu a vec sa nedostane ani pred sudcu, to, to sedí a určite, keď sa bavíme o hodnotách a etikách v práve, tak nepochybne to sa, sa to týka aj, aj tejto profesnej skupiny prokurátorov. To je to všetko. Asi, Ďakujem veľmi pekne. No a vzhľadom na to, že náš čas sa skončí presne o 4 minúty, tak by som si dovolil vyzvať našich hostí na taký posledný, posledné kolo reflexie. A odrazím sa od tohto prieskumu, ktorý nám tu beží teraz a ktorý skonštatoval, že veľmi, veľmi vysoké percento z, tu najších, z našich hostí tu považujú právne elity za eticky a hodnotovo skôr slabé osobnosti ktoré nám nedávajú dôveru, že v dôležitých rozhodnutiach sa človek dočká spravodlivého rozsudku. Čiže s tým tvrdením nesúhlasí, s tým tvrdením, že máme dobrú výbavu, slovenskí právnici nesúhlasia vlastne všetci, čo tu sedia. A ja by som vás chcel poprosiť, ak by ste mohli každý povedať dve veci, čo považujete za najdôležitejšie, na, na základe vašich skúseností z vašich krajín, na základe vašich skúseností z iných krajín, v ktorých ste pôsobili. Čo považujete za dve najdôležitejšie veci, ktoré by mali sa stať v krajine, kde právnici, vysokoškolsky vzdelaní ľudia považujú, a, a takisto aj neprávnici, vzdelaní ľudia, aj, aj Veľká, veľká časť spoločnosti, považujú ten stav právnického stavu za tak zlý, ako to vidíme tu. Ja sa tiež prikláňam k Zuzane, že môj odhad je lepší a ja mám dokonca, často inklinujem k tomu, že moje poznanie dobrých a kvalitných sudcov je, je veľmi vysoké, ale ak by ste mali povedať jednu, dve veci, čo považujete za najdôležitejšie, aby sa krajina posunula k lepšiemu smeru, smerovaniu v tejto oblasti, čo by to boli? Kto by začal? Sudca Philips, nech sa páči. It's a very big question at the end of a long evening. But I, I, shall, I shall do my best. Um, good judging starts at the beginning of being a judge. What do I mean by that? I mean two things. Firstly, 
you need a, an open and transparent appointments process for anyone who holds a judicial office from the beginning of the judicial appointment. So you need selection criteria, you need application forms, you need interviews, you need tests, uh, and you need um, for the public to know that that is how their judges are chosen and not by any uh, method that is not transparent. And the second thing I think you need, again relates to the beginning, and I would say this, I suppose, wouldn't I, because I'm responsible for judicial training, but the kinds of matters we've been discussing today are things that judges, uh, I think I've been talking about a culture change, Th these are things that judges need to be educated in from the moment of their appointment. So strong and disciplined training in judicial conduct and ethics from uh, at the beginning of a judge's training uh, is the second thing I would um, include in my list. I think I was only allowed two, and those are my two. Thank you very much. Jim? So I, I agree with everything that Judge Phillips just said, that uh, you know, a, a good judge begins with good training, a good judge begins with a good education. Um, I, I would only add that uh, a good judicial system uh, has to have a, uh, a good structure. It has to have institutional structures that uh, allow and encourage the judges to do what the society needs of them. To be the kind of judge who will decide cases impartially, to be the kind of judge who, will is, not, who is not going to be subject to influence, to be the kind of judge that will uh, fulfill the very important and high societal role that judges have to fulfill. So, it's, it's partly about training, it's partly about personal qualities, it's partly about the culture that surrounds the judge, and then, it, and then it simply is about the judge doing the judge's role in a proper way. Thank you. Zuzana? Thank you. Ja tiež sa krátučkovo pristavím, pritom moja skúsenosť je zásadne iná. Teda poznám aj veľmi, veľmi schopných a eticky ukotvených e, sudcov napríklad. A mne napadla jedna vec, okrem toho, čo tu už povedali moji predrečníci, ktorú ja považujem za najdôležitejšiu a to je asi vo všetkom začať od seba. A každý, kto reprezentuje právnickú profesiu, je dobré, keď budeme na tej ceste, ktorou ideme, zodpovední, keď sa budeme snažiť ísť priamo, nezlaviť z nárokov na vlastný prístup, alebo si nemyslím, že existuje niečo silnejšie ako vlastný príklad. Veľmi pekne ďakujem. A týmto by som považoval tú hlavnú časť našej diskusie za uzavretú. Samozrejme, môžete sa ešte pýtať počas toho, ako... Toto podujatie uzavrieme, ale dovolte mi poďakovať sa Univerzite Komenského a Márii Patakijovej manažerí za skvelé zorganizovanie, Britskej ambasáde za spoluprácu na pozvaní sudcu Philipsa a v mene Americkej ambasády, pre ktorú ja momentálne pracujem, ďakujem našim speakerom Jimovi Moliternovi, Zuzane Čaputovej a sudcovi Philipsovi a všetkým vám. Ďaká. Tak, rovnako ďakujem vám všetkým za uh, aktívnu časť, za naplnenie a, uh, tejto sály pozitívnou uh, energiou. Uh, ďakujem našim vzácným hosťom. Uh, Zuzanky, ďakujem za pripomenutie môjho učiteľovania a to, že začať od seba, si myslím, že je skutočne strašne dôležité, pretože tie rozhodnutia, ako tu bolo povedané, príjmame uh, mnohokrát za deň a ja si myslím, že mnohokrát za deň cítime, že sme na križovatke a máme možnosť sa rozhodnúť eticky aj tak, že by to prípadne nebolo celkom eticky, ale možno by to bolo výhodne v rôznych smeroch, tak držme si palce, aby tá etika predsa len zvíťazila. Ďakujem veľmi pekne.